এই ভিডিওটিতে আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর বেসিক নিয়ে আলোচনা করা হবে আর টেবিল অফ কন্টেন্ট আমরা দেখিনি অর্থাৎ এই যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর যে কোর্সটা ক্রিয়েট করা হবে ভিডিও টিউটোরিয়ালটা প্রোভাইড করা হবে সেখানে যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে সেগুলো হচ্ছিল ক্লাস অবজেক্ট ইনক্যাপসুলেশন অ্যাবস্ট্রাকশন পলিমরফিজম ইনহেরিটেন্স ডাইনামিক বাইন্ডিং এবং মেসেজ পাসিং যেগুলো আপকামিং টিউটোরিয়ালে দেখানো হবে তো আজকে আমরা বেসিক নিয়ে আলোচনা করি যে একটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং আসলে কি তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং যখনই আমরা মাথায় মানে শুনি তখনই আমাদের মাথায় আসে যে আসলে অবজেক্টটা কি অবজেক্ট আসলে একটা সিম্পল জিনিস সেটা হচ্ছিল যে এই পৃথিবীতে যত কিছুরই অস্তিত্ব আছে সবগুলোকে আপনি একটা সিঙ্গেল অবজেক্ট হিসেবে কল্পনা করতে পারেন অর্থাৎ এই বুকসটাকে আপনি একটা অবজেক্ট হিসেবে কল্পনা করতে পারেন এই কারটাকে আপনি একটা অবজেক্ট হিসেবে কল্পনা করতে পারেন হিউম্যানকে অবজেক্ট হিসেবে কল্পনা করতে পারেন অর্থাৎ কোনো কিছু যদি ইন্টেডি থাকে সেগুলিকে আপনি একটা সিঙ্গেল অবজেক্ট হিসেবে কল্পনা করতে পারেন বা ধরতে পারেন এবং সেটা নিয়ে কাজ করতে পারেন আর অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সিস্টেমের বেসিক ফিচারটি এটা যে সেটা ক্লাস এবং অবজেক্ট নিয়ে কাজ করবে ক্লাসটা আসলে কি সেটা আমরা পরে দেখব তো তার আগে বলিনি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং হচ্ছে তাহলে কি যে আপনি কোনো কিছু কোনো ইন্টেটির ক্লাস ক্রিয়েট করবেন এবং সেই ক্লাস থেকে অবজেক্ট ক্রিয়েট করবেন এবং অবজেক্ট ক্রিয়েট করার মাধ্যমে আপনি কোনো একটা প্রজেক্ট হয়তো সলভ করতেছেন সেই প্রজেক্টটা সলভ করবেন কোনো একটা প্রবলেম হয়তো সলভ করবেন বা যেটাই তৈরি করতে চান না কেন সব কিছুকে একটি কি অবজেক্ট এবং ক্লাসে ধরে তারপর আপনাকে সেই প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সলভ করতে হবে অর্থাৎ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এক কথা আমরা বলতে গেলে যে অবজেক্ট এবং ক্লাসের সমন্বয়ে কোনো একটা প্রজেক্ট ওকে নেক্সট আমরা দেখি নেই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে সকল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অব মানে মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং অবশ্যই থাকে সেগুলো হচ্ছিল অবজেক্ট কি ক্লাস কি ইনহেরিটেন্স তারপরে পলিমরফিজম অ্যাবস্ট্রাকশন এবং ইনক্যাপসুলেশন এই ফিচারগুলো একটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের কোর অর্থাৎ আপনি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং যদি খুব ভালো মতো পারতে চান তাহলে আপনাকে এই বেসিক সম্পর্কে মানে এই কোরগুলি সম্পর্কে একদম ভালো ধারণা রাখতে হবে নে আচ্ছা এখন আমরা দেখে নেওয়া যাক যে অবজেক্ট আসলে কি একটু আগে আমি যে বললাম যে অবজেক্ট হচ্ছে হলো এনি ইন্টেটি দ্যাট হ্যাজ স্টেট অ্যান্ড বিহেভিয়ার এখানে স্টেট অ্যান্ড বিহেভিয়ার বলতে কী বোঝানো হচ্ছে আমি তো বললাম যে পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবগুলিকে আপনি একটা সিঙ্গেল অবজেক্ট হিসেবে কল্পনা করতে পারেন এখন সেটা যদি অবজেক্ট হয় তার কি থাকবে অবশ্যই স্টেট থাকবে এবং বিহেভিয়ার থাকবে অর্থাৎ এখানে যদি আপনি কারটাকে যদি একটা অবজেক্ট হিসেবে ধরেন সেই ক্ষেত্রে তার স্টেট বলতে আমরা কি বুঝি স্টেট বলতে তার অবস্থাটা কি সেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা কি কী আছে এই কারটা কালার আছে একটা কারটার নেম আছে একটা কারটার কয়টা চাকা আছে সেটা কারটার আরও কি কি বেসিক ফিচার আছে সবগুলি কি একটা স্টেট তার অবস্থা কারের কি আছে ব্রেক আছে অ্যাক্সিলেটার আছে এগুলি কি স্টেট এগুলি হচ্ছিলো কারের একটা স্টেট তাহলে এবং কারের বিহেভিয়ারগুলি কি কারের বিহেভিয়ার সেটা চলতে পারে সেটা হর্ন বাজাতে পারে সেটা ব্রেক ব্রেক দিয়ে গাড়ি থামাতে পারে অ্যাক্সিলেটার দিয়ে গাড়ি জোরে চালানো যেতে পারে এগুলি হচ্ছিল কি কারের বিহেভিয়ার অর্থাৎ কোনো একটা অবজেক্ট আপনি যদি কোনো কিছুকে অবজেক্ট হিসেবে বিবেচনা করতে চান তার তাহলে কি থাকতে হবে স্টেট এবং বিহেভিয়ার থাকতে পারে তাহলে আপনি যেগুলির বিহেভিয়ার এবং স্টেট আছে সবগুলি কি কী করতে পারেন আপনি অবজেক্ট হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন বা ধরতে পারেন আচ্ছা ক্লাস কি এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বোঝার জন্য বুঝতে হবে এটা তো মনোযোগ দিয়ে শুনুন যে ক্লাস কি ক্লাস হচ্ছে হলো কালেকশন অফ অবজেক্ট কালেকশন অফ অবজেক্ট আচ্ছা কালেকশন অফ অবজেক্ট অর্থাৎ আপনি এক বা একের অধিক অবজেক্টের কালেকশনকে ক্লাস বলতে পারেন কিন্তু আমরা যদি প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় বুঝতে চাই তাহলে বলা যেতে পারে ক্লাস হচ্ছে হলো ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ ডাটা টাইপ বলতে আমরা কি বুঝি ডাটা টাইপ তো আমরা অনেক ধরনের ডাটা টাইপ সম্পর্কে জানি যেমন ইন্টিজার ডাবল অর্থাৎ ইন্টিজার ডাটা টাইপের মধ্যে আপনি যে ভ্যারিয়েবলটা ক্রিয়েট করেন ইন্টিটা ইন্টিজার ডাটা টাইপের জন্য আপনি যে ভ্যারিয়েবলটা ক্রিয়েট করেন সেই ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবলটার ভিতরে আপনি কী রাখতে পারেন ইন্টিজার ভ্যালু রাখতে পারেন ইন্টিজারের বাইরে তো কিছু রাখতে পারেন না ঠিক একইভাবে কাজ করে ক্লাস ক্লাস হচ্ছে হলো একটা ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ মানে কি অর্থাৎ আপনি ওই ডাটা টাইপের ডিফাইন করে দেবেন যে আপনি কি কি ধরনের ভ্যালু রাখতে চান অর্থাৎ আপনি ডিফাইন করে দেবেন আপনি ওই ডাটা টাইপের মধ্যে ইন্টিজার ডাবল তারপরে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার এবং আপনি মেথডও রাখতে চান অর্থাৎ এটা আপনার ওপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ কোনো একটা ক্লাস ক্রিয়েট করা মানে হচ্ছে হলো ইউজার ডি
ফিচারগুলি আছে সেটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করার মাধ্যমে সেই অবজেক্টের মধ্যে সেই ফিচারগুলি চলে যায় অর্থাৎ ক্লাসের মধ্যে যদি আপনি ধরেন ডাটা টাইপ রাখছেন নেম দেন রাখছেন আপনি নেম কালার এবং একটা ম্যাথড রাখছেন সেই ম্যাথডটা হচ্ছে কি সেই ম্যাথডটা হচ্ছে হলো রান বা স্পিড তো এখন আপনি যখন এই ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলেন সেই অবজেক্টের নেমের জায়গায় আপনি লিখে দিলেন কি অডি কালারের জায়গায় লিখে দিলেন ব্ল্যাক এবং যে ফিচার স্পিডের জায়গায় আপনি লিখে দিলেন আপনার যে স্পিডটা অর্থাৎ এই ক্লাসের এই অবজেক্টটা ক্রিয়েট করার মাধ্যমে আমি এই ক্লাসের ভিতরে যে ইউজার ডিফারেন্ট ডাটা টাইপগুলো আছে সেগুলিকে এই অবজেক্ট ক্রিয়েটের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি সেমভাবে আমি যদি আর একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি সেই ক্ষেত্রে আমি নাম দিতে পারি এটার নিশান এবং বাকি যে ফিচারগুলো অ্যাড করে আমি আমার মন মতো কি করতে পারি এই অবজেক্টের জন্য ভ্যালু অ্যাড করতে পারি সিমিলারভাবে এই অবজেক্টের জন্য আশা করি ক্লাস বুঝতে পেরেছেন তো এই জন্যই ক্লাসকে বলা হয় ক্লাস হচ্ছে হলো কি একটা অবজেক্টের ব্লু প্রিন্ট অর্থাৎ ব্লু প্রিন্ট কী ব্লু প্রিন্ট হচ্ছে যে আপনি যদি একটা গাড়ি এই গাড়িটা আছেন এই গাড়িটার ব্লু প্রিন্ট বলতে বোঝায় এই গাড়িটার ফিচারগুলি কেমন হবে বা এটা যদি আপনি নীল নকশা আঁকেন তাহলে কেমন হবে এই নীল নকশাটা দেখতে এরকম হবে অর্থাৎ ভিতরে এবং বাইরে যে ফিচারগুলো আছে এই ক্লাসে সেটা থাকে ওকে আরেকটা টপিক হচ্ছে হলো ইনহেরিটেন্স এটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামের একটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ টপিক সেটা হচ্ছে ইনহেরিটেন্স ইনহেরিটেন্স আসলে কী বোঝায় এখানে বলতেছে যে হোয়েন ওয়ান অবজেক্ট অ্যাকোয়ার্স অল দ্য প্রপার্টিস অ্যান্ড বিহেভিয়ার্স অফ প্যারেন্ট অবজেক্ট নোন অ্যাজ ইনহেরিটেন্স এটা মানে বোঝায় যে আপনি ধরেন একটা ক্লাসে কী ক্রিয়েট করলেন অবজেক্ট ক্রিয়েট করলেন ড্যাড এবং মম দুইটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলেন এখন আরেকটা অবজেক্ট হচ্ছে হলো সন সেটা হয়তো অন্য কোনো ক্লাসের হইতে পারে বা এ ক্লাসেরও হইতে পারে তো আপনি চাইতেছেন যে এই ড্যাডের যে ক্যারেক্টারিস্টিকসগুলো আছে সে যা সে হিউম্যান ক্লাস থেকে পাইছে অর্থাৎ সোজা কথায় ড্যাডের যেই ক্যারেক্টারিস্টিকসগুলি বা বিহেভিয়ারগুলি আছে সেগুলি সনের মধ্যেও থাকবে আবার মমের মধ্যে যে ক্যারেক্টারিস্টিকসগুলি বা বিহেভিয়ারগুলি আছে সেগুলি সনের মধ্যেও থাকবে অর্থাৎ সনের তো নিজের ক্যারেক্টারিস্টিক আছে সেই সাথে আপনি ড্যাডের যে ক্যারেক্টারিস্টিকসগুলো আছে সেগুলো তাকে প্রোভাইড করতে চান তা আর এই প্রোভাইড করার যে প্রসেস অর্থাৎ ড্যাডের ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো সনের মধ্যে যে এক্সেস করানোর যে প্রসেস সেটাকে বলা হয় ইনহেরিটেন্স এট এর আর ইনহেরিটেন্স অর্থাৎ আর যে ইনহেরিট করে তাকে বলা হয় চাইল্ড আর যার থেকে ইনহেরিট করা হয় তাকে বলা হয় প্যারেন্ট তো এখানে প্যারেন্ট হচ্ছিলো ড্যাড আর চাইল্ড হচ্ছিলো সন একটা অবজেক্ট এক বা একের অধিক প্যারেন্ট থেকে কি করতে পারে তার ডাটাগুলি মানে তার ফিচারগুলি বা ক্যারেক্টারিস বা বিহেভিয়ারগুলি নিজের মধ্যে নিয়ে নিতে পারে ইনহেরিটেন্সের এটি একটা সুবিধা আচ্ছা এটা গেল ইনহেরিটেন্স এখন আমরা চলে আসি পলিমরফিজম কি পলিমরফিজম হচ্ছে হলো যে অনেক সময় আমরা কি করতে পারি একটা কাজ অনেকভাবে করতে পারি সাপোজ একটা ম্যাথ বিভিন্ন উপায়ে সলভ করা যায় বিভিন্ন ধরনের রুলসে সলভ করা যায় এখন এখানে যদি আপনি ধরেন যে একটা স্পিক ম্যাথড আছে সেই ম্যাথডের কাজ কি কথা বলা বা অ্যানিমাল কথা বলা অর্থাৎ এখন প্রত্যেকটা অ্যানিমেল এই ম্যাথডটাকে ম্যাথডটার সাহায্যে কি সেম টাইপের আওয়াজ করবেন না প্রত্যেকটা অ্যানিমেল স্পিক করবে ডিফারেন্ট টাইপের যেমন এখানে এটা একরকম আওয়াজ করবে বিড়াল বিড়ালটা একরকম আওয়াজ করবে এবং গরুটা একরকম আওয়াজ করবে তো এই স্পিক ম্যাথডটাকে ক্রিয়েট করলাম এই স্পিক ম্যাথডটা ক্রিয়েট করার মাধ্যমে একজন একইভাবে কাজ করতেছে অর্থাৎ আমি সোজা কথায় বলতে পারলে মানে সোজা কথায় বললে বলা যায় যে একজন মানুষ সে বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টারিস তার মধ্যে থাকতে পারে একজন মানুষ সে বাবা হিসেবেও বাবা হিসেবে বলা যায় তাকে সে টিচার হইতে পারে সে এমপ্লয়ি হইতে পারে এবং সে এক এক জায়গায় এক এক ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক বা এক এক ধরনের রোল প্লে করে অর্থাৎ একজনই এক এক জায়গায় এক এক রকম রোল প্লে করে অর্থাৎ এই ম্যাথড ইউজ করে বা এই ফিচার ইউজ করে আপনি একই কাজ বিভিন্নভাবে করতে পারবেন আর এটি হচ্ছে হলো পলিমরফিজম অ্যাবস্ট্রাকশন কি অ্যাবস্ট্রাকশন হচ্ছে হলো ডাটা হাইডিংয়ের একটা প্রসেস অর্থাৎ আপনি ইউজারকে যতটুকু দেখানোর প্রয়োজন শুধু ততটুকু দেখাবেন এর বেশি দেখাবেন অর্থাৎ একটা গাড়ি কিভাবে চলে গাড়িটা কিভাবে চলে অর্থাৎ গাড়িতে যখন আমি ব্রেক প্রেস করেন সেটা কিভাবে থেমে যায় সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের মাথা ব্যথা নেই আমাদের মাথা ব্যথা হচ্ছে গাড়িটার ব্রেকটা কি কাজ করে কি না অর্থাৎ আপনি ইউজারকে দেখাচ্ছেন যে হ্যাঁ গাড়ির ব্রেক কাজ করে কিন্তু সেটা কিভাবে কাজ করে সেটা ইউজার জানতে পারবে না যতক্ষণ আপনি জানাবেন আর এই প্রসেসটাকে যে আপনার এই যে হাইডিং ইন্টারনাল ডিটেলস অ্যান্ড শোয়িং অর্থাৎ এই যে ব্রেকের যে ডিটেলস এবং ফাংশনালিটি সেটা ইউজার থেকে হাইড করা কি বলা হয় কি অ্যাবস্ট্রাকশন 
ফর এক্সাম্পল ফোন কল এই ফোন কলটা আপনার কীভাবে কাজ করে আপনি ফোন কলের মাধ্যমে কী করতে পারেন কথা বলতে পারেন আপনি এতটুকুই জানেন কিন্তু সেটা কীভাবে কাজ করে কোথা থেকে কীভাবে যায় আসে সেটা কিন্তু আপনি জানতে পারেন না অর্থাৎ এটা হচ্ছিল অ্যাবস্ট্রাকশান আর ইনক্যাপসুলেশন কি ইনক্যাপসুলেন হচ্ছিলো যে একটা সিঙ্গেল ক্লাসের মধ্যে আপনি মেথড ভ্যারিয়েবল বিভিন্ন ধরনের ভ্যারিয়েবল মেথড সবগুলি রাখতেছেন এবং সেগুলি আপনি ইউজার থেকে হাইড করতেছেন অর্থাৎ আপনি একটা ক্যাপসুলকে যদি দেখেন ক্যাপসুলের ভিতরে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন থাকে কিন্তু কি কি ধরনের মেডিসিন থাকে আপনি কি দেখতে পারেন বাইরে থেকে দেখতে পারেন না কারণ ক্যাপসুলের যে আবরণটা সেই আবরণটা কী করে এই মেথড এবং এই ভ্যারিয়েবলগুলোকে হাইড করে রাখে যার কারণে আমরা জাস্ট ক্যাপসুলটাকে দেখতে পারি ক্যাপসুলের ভিতরে জিনিসগুলো দেখতে পারি না সেমভাবে ইনক্যাপসুলেশন হোস একইভাবে কাজ করে ইনক্যাপসুলেন সুলেশন হচ্ছে হলো একটা ক্লাস ক্রিয়েট করবো কিন্তু ক্লাসের ভিতরে কী কী ধরনের ভ্যারিয়েবল আছে এবং মেথড আছে আপনি দেখতে পারবেন না আমি যতটুকু আপনাকে অ্যাক্সেস দিব শুধু আপনি ততটুকুই অ্যাক্সেস করতে পারবেন তো এই ছিল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের বেসিক আলোচনা আপকামিং ভিডিওগুলিতে আমরা আমি প্রত্যেকটা টপিক নিয়ে ব্রিফলি আলোচনা করা হবে উইথ এক্সাম্পল এবং কোডিংয়ের মাধ্যমে সবগুলো টপিক বোঝানোর চেষ্টা করা হবে যদি ভিডিওটি ভালো রেখে থাকে তাহলে আমার চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং সাথে একটা লাইক দিবেন থ্যাংক ইউ